Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Ja, beim letzten Mal wurde unser Companiero mit einem Pfeil in die Schulter getroffen. Und ja, wir sollen jetzt mal ein bisschen uns hier umschauen weiter, würde ich sagen. Was gibt's hier noch? Hier ist noch der Ausgang. Hm. Kann ich hier eigentlich durch das Tor gehen oder wie sieht's aus? Hm. Alles nicht so einfach, Leute. Ich bin mir auch noch nicht so sicher was ich von diesem Ort jetzt wirklich halten soll. Hier liegt irgendwie noch ein bisschen Heu herum. Ach, da rechts ist dieser Vollidiot. Wenn wir mal schauen, da hinten ist ein Kornfeld, okay, und hier hinten sind Lilly und ihr Vater. Nee, aber auf die beiden habe ich jetzt gerade keinen Bock. So, das Kornfeld da hinten könnte man sich auch noch mal genauer anschauen. Ja, mal schauen, ob wir hier bleiben. Oder ob wir die Farm einfach komplett übernehmen. Wäre mit Sicherheit auch eine Option, denke ich mal. Ach, hier könnte ich noch in die Scheune. So ein bisschen herumspionieren. Hier geht es scheinbar nicht mehr weiter. Ja, wollen wir einfach mal in die Scheune schauen, Leute. Würde mich ja schon mal interessieren, was da so drin ist. Wahrscheinlich werden die Kühe. Ah, okay, er will da scheinbar nicht rein. Nee. Okay, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Und ich denke mal, ich gehe mal eben ins Haus rein, Leute. Um zu schauen, wie sie mit der Verpflegung da klarkommen. Ob sie unsere Kumpels da auch ganz gut versorgen. Ja, ah, der hat sich ja schließlich den Pfeil eingefangen, weil wir für die Leute hier... Ah, schaut mal hier, Duck und Clementine spielen hier. Ich würde mal gerne hören, wie es Clementine so geht, weil wir hey, sie auch allein gelassen haben. Ja, es ist gut. Danke, dass es nicht so gut ist. Du bist willkommen. Willst du mich auf es? Klar. Ja, klar. Ich bin glücklich, dass du mich auf es geht. Mind, wenn Clementine einen Turn nimmt? Okay, Duck, lass Clementine einen Versuch für ein bisschen. Okay. Mal ein bisschen Freude in den tristen ähm, Alltag bringen. Wie geht's dir? How you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? He got lucky out there. Got a bit a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Well, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky too. Was sagt das Tagebuch? What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? Hm, ich bin mir nicht sicher. I'm not sure, Clem. I hope so. I hope so too. Wir sind hier sicher, sage ich dir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal. Alright, Clem, that's enough for now. Okay, thanks for pushing me. Of course, <coughs> it's all yours. Yeah! Okay, Duck, don't pop a gasket. De, mach keinen Überschlag, sagt er. So, ähm. Ich würde mal gerne hören, was Kenny davon hält. Ja, wo willst du denn hingehen, Gans? Ja, mal von der anderen Seite kann man ja auch nicht mit ihm reden. Stimmt, habe ich fast vergessen. Hey, Haley, found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure, in case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods, seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Ähm, wie willst du sie aufhalten? Lilly will nicht hier sein. Geht's deiner Familie gut? Ähm, Lilly will nicht hier sein. I guess uh, Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor inn and watch him go hungry. You're with me on this, right? Ja, natürlich. Nein, wäre Lily nicht, gäbe es keine Episode 3. Ich bin neutral. Ja, natürlich. Yeah, of course. Lily's judgment is clouded, but you got a pretty clear head about these things. Um, geht's deiner Familie gut? Did Duck and Katja get here okay? Now it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Kancha can have an easier life here. I hope you're right. 
Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg. Go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'll be a good opportunity to find out a bit more about the St. Johns and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Hmm. Ja, ziemlich komisch, diese Andeutung da auf Episode 3. Wo soll ich denn jetzt schon wissen, was in Episode 3 passiert? Zum Glück spoilert ihr mich ja auch nicht, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach da oben und reden mit den Brüdern. Ich bin mir nicht so sicher, also... Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. Uh, we should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Huh. Ja, wollen wir los? Ich weiß es nicht. Ich bin... Ich vertraue den beiden, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich. Ich sag erstmal nicht jetzt. We'll go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Sure, that's understandable. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Ach, jetzt geht er wieder zurück. Scheiße, wollte ich gar nicht. Äh, Lilly will ja auf jeden Fall nicht hier bleiben. Okay, dann lass uns halt noch einmal kurz zu Lilly gehen. Zumindest einmal uns anhören, was ihre Argumente sind. Ich meine, das Motel wäre jetzt aber auch nicht so sicher, falls die Vollidioten da hinkommen. Also wir sprechen einfach mal mit Lilly und hören uns an, was sie so zu sagen hat. Mich wundert es auch, dass die anderen beiden jetzt nicht mehr äh, mitgekommen sind. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ihr zwei nicht getötet habt. Glaubst du, dass Mark okay sein wird? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Äh, was? Wer ich? Ich hab euch doch hier nicht hergebracht. Ich wollte hier nicht her. Nur mal so fürs Protokoll. Ich hab gesagt, ich will hier nicht hin. Ähm, was hältst du davon, das Hotel zu verlassen? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Das stimmt, was dein Dad angeht. Hey, uh, can I talk to you in private for a second? Okay. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Uh... Behandelt er dich auch so? Does he treat you like that too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just... he's got a lot of pain. He's been through so much. And lost... pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Ja, das kann man ja schon verstehen irgendwo. Ähm, meinst du, es war gut herzukommen? Think our little arrangement with them was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just... Wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, now, let's not be hasty. Okay. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Quatsch mich voll, du voll Idiot, ey. Ich hasse diesen Kerl, ne? Ganz ehrlich, ey. Was kann ich mir hier eigentlich noch anschauen? Okay. Ähm, ja, dann lass uns zum Haus gehen, Leute. 
Also mich wundert es ehrlich gesagt auch ein bisschen, warum die Banditen jetzt nicht die Farm richtig angreifen. Ich meine, den Elektrozaun kann man ja mit ein bisschen Hirnschmalz dann auch ziemlich schnell umgehen. Das wundert mich ein bisschen, dass sie nicht irgendwie hierher kommen. Und die Farm direkt angreifen, weil so wie es ausschaut, sind die ja nur zu dritt hier. Die beiden Kerle und die Mutter. Na gut, lasst uns gehen. Hey, Lee. Change your mind about going out to track down them bandits? <coughs> Los geht's. Yeah, it'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. <lacht> Please be lucky ist auch lustig. Die Kleine macht sich wirklich richtig Sorgen um uns. Und wir müssen sie jetzt schon wieder zurücklassen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen unfair für sie. Aber hey, wir müssen jetzt ihr auch Schutz bieten. I know it's around here. It's gotta be close. Ich trau dem Schlingel nicht, Leute. Oh shit, you found it? So, okay. Schleich dich ans Camp. Äh, ernsthaft? Ich soll mich da jetzt echt dran schleichen? Ich kann scheinbar aber nicht irgendwie einen anderen Weg gehen. Ich würde ja hier gerne mal irgendwie eher im Gebüsch bleiben. You see anybody? Kann ich nicht sagen. Can't tell. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Alles leer. Okay. This camp's too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. So, ich habe schon gesehen, hier vorne lag irgendwo, ah, hier genau vor mir ein Zettel oder was dort ein Müll. Da war irgendwo. I don't need that. Na, okay, das will er nicht. Ich habe gedacht, dass da irgendwo eine Ding ins Wett. Da ist eine Kiste, da ist auch noch eine Kiste. Hier geht's ins Zelt. Hier ist eine Gasflasche. Safe Lots Kisten. Okay, schauen wir mal hier in den Kisten. What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days they told folks to gather to the Save Lots by the interstate. Anything worth taking? Äh, das ist zu viel für eine Person. This is too much stuff for just one person. Trust me, these selfish bastards don't stop taking. Probably just to remind us that it's theirs. Na, was liegt da denn noch hinter? Ah, da haben sie aber was von der Molkerei. Schauen wir da mal rein, Leute. Was ist von der hier? Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Dahinter ist noch eine, Leute. Okay, also wundert mich schon ein bisschen, wie viele Sachen die haben. Ich schau mal in den Einkaufswagen eben. Hm. Naja, wenn sie mit dem Einkaufswagen sogar bis zum Dingens kommen, was die hier... Ah, wir könnten mal schauen, was die so gerade futtern. Es scheint... Ah, nur Wasser. Es scheint auf jeden Fall alles noch sehr warm zu sein. Das Feuer ist also noch nicht allzu lange aus. 
So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Kiste und dort haben wir auch noch eine Kiste. Schauen wir mal rein. Empty. Leer. Oh, was liegt da? Ein Diktiergerät. Das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Und das sollte ich mir... Ach, eine Kamera. What do you find? A video camera. Let me see that. Battery's dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. Okay, das ist schon wieder sehr verdächtig, muss ich sagen. I see you handle that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Der Typ ist mir irgendwie mehr als suspekt. Ich würde trotzdem noch mal gerne in die Kiste hier hinten schauen, auch wenn er das nicht so gerne hat. Aber jetzt, wo er vom Zelt weg ist, würde ich auch gerne mal einen Blick ins Zelt werfen, ohne dass er mir irgendwie in die Quere kommt. Wo ist der Schlingel hin? Scheiße. Wo ist er? Was haben wir hier? Hier haben wir einen Hasen. Oh Mann. Hier habe ich noch einen Schlafsack. Und hier haben wir ein Foto. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Also die haben auf jeden Fall auch ein Kind dabei. Ich weiß nicht, ob ich den Hasen mal irgendwie... Oh, man. Nee, shit, shit, shit. Was hier im Schlafsack noch? Darunter liegt irgendwas. Scheint aber kein. The hell? Don't fucking move! Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. Was hier passiert? You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. And not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them every way I could think. They just laughed. <laughs> so I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy uh, it all. Take a can of Clementine's Mütze? Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Is this the mother? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah. Right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us and one of you. No matter what happens, one of us is gonna kill you. Like you could kill me. They couldn't kill me. They tried. Killing everywhere. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for. Oh. The fuck. Seriously. God damn it! Du hast die Frau ermordet. You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Sie hat auf mich gezielt, nicht auf dich, du Vollidiot. <lacht> <lacht> Wer war die Frau, shot, Leute? Though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. 
So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Scheiß die Wand an, ey. Come on, 